गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जैसा कि आप जानते थे कि आपका जो जिस का चैप्टर चल रहा है वो कैपेसिटी एंड कंडेंसर से चल रहा है कैपेसिटी और कंडेंसर के बहुत सारे प्रश्नों का वीडियो हम डाल चुके हैं अब देखो आगे तुम लोग को पढ़ने के लिए आता है संधारित्रो का समायोजन संधारित्रो का समायोजन में ध्यान देना होगा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों का कंडीशन जो संधारित्रो का कंडीशन होता है यह कंडीशन प्रतिरोध से मिलता जुलता होता है लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रतिरोध से मिलता जुलता होता है लेकिन अंतर बस इतना है कि वहां श्रेणी क्रम जो होता है वह समांतर क्रम के बराबर होता है और जो समांतर क्रम होता है वह श्रेणी क्रम के बराबर होता है बस दोनों में अंतर यही है कि यहाँ जो श्रेणी क्रम समय बोझ लिख रहे हैं वहाँ समांतर क्रम होता है और जब समांतर क्रम होगा तो होगा श्रेणी क्रम अब ध्यान रखेंगे कि संधारित्रो का समायोजन में सबसे पहले आता है श्रेणी क्रम समायोजन तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी संधारित्रो को श्रेणी क्रम समायोजन में हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं जोड़ने के बाद हम लोग लिखते हैं कि संधारित्रो के इस प्रकार के समायोजन में पहले संधारित्र अब देखो ध्यान से कि जब भी संधारित्रो का समायोजन में श्रेणी क्रम समायोजन की बात आती है तो ध्यान यही रखा जाता है कि संधारित्रो को जोड़ा कैसे जाता है सबसे पहले संग्रह को और उसके बाद बाद में संग्राहक को जोड़ा जाता है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब श्रेणी क्रम समायोजन में किसी संधारित्रो को जोड़ा जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि संग्रहक को रखा जाता है और दूसरा स्थान पर किसको रखा जाता है संग्राहक को रखा जाता है जिससे सभी संधारित्र क्या होते हैं समान आवेश को प्रवाहित करते हैं उससे क्या फायदा होता है हमको कि जो आवेश का प्रवाह होता है संधारित्र में क्या होता है समान होता है लेकिन इसका जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है आवेश तो समान होती है लेकिन विभवांतर इसका क्या होता है भिन्न भिन्न होता है अब इस व्यंजन को हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता सी वन सी टू सी थ्री डॉट डॉट सी वन है परिपथ में क्यू गुलाम का आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर बाबूतलों का क्या हो जाएगा भी वन भी टू भी थ्री डॉट डॉट भी एन क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि अनंत धारिताओं आप उसमें जोड़ सकते हैं या विभवांतर भी आप एक से अधिक जितना चाहे वो जोड़ सकते हैं बड़े बड़े परिपथों के लिए मैं बता रहा हूं अब क्या होगा कि परिणामी विभव बराबर होता है परिणामी का मतलब क्या सबको एक जगह जोड़ना वही परिमाण आपका होता है तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा भी बराबर भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री प्लस डॉट डॉट भी एन अब इस स्थिति में तुम लोगों को पहले से भी मैं बता चुका हूं कि विभव भी बराबर होता है आवेश बटा में धारिता मैंने क्या बताया कि विभव या विभवांतर भी बराबर होता है आवेश बाटा में धारिता और आवेश बाटा में धारिता तो देखो यहाँ आवेश है धारिता आवेश तो हम क्या बोले आवेश इसमें बोले है ना कि आवेश इसमें होता है समान और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है तो भिन्न भिन्न विभवांतर के लिए भिवन भी टू भी डॉट डॉट भिन्न कर दिए और यहाँ क्या बोले हैं कि जो आवेश होता है समान तो देखो समान आवेश के लिए सब भी जगह क्या है क्यू क्यू लिखे हैं हम लोग लेकिन इसकी धारिता भिन्न भिन्न होगी अलग अलग तो क्या हो जाएगा सी वन सी टू सी थ्री तो ये हो गया क्यू बटा में सी वन प्लस क्यू बटा में सी टू प्लस क्यू बटा में सी थ्री प्लस डॉट डॉट सी एन तक ले लेते हैं अब देखो यहाँ क्या है कि क्यू हमारा क्या है कॉमन है कॉमन ले लेते हैं तो वन बटा में सी वन प्लस वन बटा में सी टू प्लस वन बटा में सी थ्री प्लस वन बटा में सी एन हो जाता है अब देखो यदि श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता समतुल्य धारिता के लिए सी और सफिक्स में एस ले लेते हैं पहले हम बता देते हैं कि सी और सटीक्स में सी किसके लिए हो गया धारिता के लिए हो गया और एस एस का मतलब होता है सीरीज तो सीरीज का मतलब यह हो गया कि वो किस क्रम में है श्रेणी क्रम में इसलिए यहाँ एस का प्रयोग किया गया है और परिणामी विभवांतर भी बराबर होता है क्यू बटा में क्या सी एस कर देंगे क्यू बटा में सी एस अब देखो ध्यान से कि यहाँ भी के जगह पर क्यू बटा सी एस रख देंगे तो रख दिए और ये वाला मान यहाँ रख देंगे अब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो वन बटा में सी एस बराबर पहुंच गया वन प्लस सी वन प्लस वन बटा वन बटा सॉरी वन बटा में सी वन प्लस वन बटा में सी टू प्लस वन बटा में सी थ्री प्लस डॉट डॉट वन बटा में सी एन अब ध्यान से समझो 
कि यही जो तुम्हारा है यही जो तुम्हारा है श्रेणी क्रम समायोजन का फाइनल व्यंजक है यानी कि समतुल धारिता का क्या है व्यंजक है अगर कोई तुमसे पूछता है कि श्रेणी क्रम समायोजन के लिए समतुल धारिता का व्यंजक क्या होगा तो वन बाटा में सी एन बराबर सी एस बराबर वन बाटा में सी वन प्लस वन बाटा में सी टू प्लस वन बाटा में सी थ्री प्लस डॉट डॉट वन बाटा में सी एन होगा अब एक यहाँ बात तुम लोग को ध्यान देना होगा कि यदि संधारित रू की धारिता C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट डॉट सी एन बराबर C हो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जितनी भी धारिताएं हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अगर समान कर देंगे बराबर कर देंगे तो वन बाटा सी एस बराबर क्या हो जाएगा जहां सी वन सी टू सी थ्री डॉट डॉट सी एन था सभी जगह हम लोग का क्या हो जाएगा समान धारिता हो जाएगा जब समान धारिता हो जाएगा तो तुम लोग हम बताए थे कि ये एक ही जैसा बार बार सीरीज बढ़ रहा है यानी कि ये बढ़ रहा है एक ही जैसा यानी कि एन तक जाएगा तो वन बाटा सी एस बराबर एन बाटा में क्या हो जाएगा सी अब देखो बाबू ध्यान से सी एस का हम लोग मान निकालेंगे सी एस का मान निकालेंगे तो ये सी चला जाएगा ऊपर और एन आ जाएगा नीचे तो देखो अब इस व्यंजक से हमको यह स्पष्ट हो रहा है कि संधारित्रो को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस संधारित्र की जो धारिता होती है क्या होती है बाबू घट जाती है फिर से एक बार मैं रिपीटेशन कर रहा हूं कि जब किसी संधारित्रो को श्रेणी क्रम में यानी कि संधारित्रो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस संधारित्र की धारिता जो होती है क्या होती है घट जाती है घटने से यह हमको पता चलता है कि अगर बड़ा से बड़ा धारिता वाला संधारित्र प्राप्त है तो उसके माध्यम से तुम लोग छोटे से छोटे धारिता में बदल सकते हो यानी कि बड़े से बड़े धारिता वालों को तुम क्या कर सकते हो छोटे से छोटे धारिता में चेंज कर सकते हो क्यों क्योंकि इससे क्या होता है कि छोटा से छोटा मान प्राप्त होता है किसी भी धारिता के लिए चलो इसको ध्यान से समझना है अगर समझ में नहीं आती है तो बार बार हमसे संपर्क करते रहो कमेंट बॉक्स में लिखते रहो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी संपर्क करते रहो धन्यवाद